。大家好，我是一画。韭菜搞回家，许多人都只知道炒着吃，或者是用来包包子、包饺子。今天大厨教你一个不一样的吃法，许多人没有见过，更没有吃过。首先，我们把韭菜的根部切去不要。然后把韭菜切成四厘米的小段。现在正是吃韭菜的时候，我这一把新嫩的韭菜只要两块钱。全部切好之后，把韭菜放进一个大一点的碗中，然后加入一大勺的食盐，再倒入适量的清水，没过韭菜。韭菜就这样用盐水清洗一下，然后浸泡着放一旁备用。下面再准备一个小碗，打入六个正宗的母鸡蛋，就这样轻轻的一掰就可以了。然后往里面加入几滴白醋，白醋可以去除蛋腥味。最后再加入一点水淀粉，这样做出来的鸡蛋不容易碎掉。许多新手打鸡蛋喜欢筷子竖着打，这个做法是不对的。今天分享酒店三十年大厨的打法，打这个鸡蛋一定要这样挑着打，这样很快就能把这个鸡蛋打散。不管是煎鸡蛋还是炒鸡蛋，这种打法打出来的鸡蛋都会蓬松暄软，打到用筷子挑不起来，先放一旁备用。准备一口平底锅。锅底刷入少量的食用油，这样可以防止粘锅。油热之后，加入一勺鸡蛋液，再晃动一下锅，让蛋液分布均匀。切记一下不要加那么多。开小火，把底部煎至定型。定型之后，就可以晃动一下锅，然后用手小心的将它翻个面。把另一面也煎至金黄，煎好之后放在盘中备用。依次用同样的方法，再刷一点油，倒入一勺鸡蛋液，晃动一下锅，把鸡蛋液摊平，将蛋液煎至底部定型。然后用手给它翻个面，煎至这样两面金黄就可以了。用这样的方法煎出来的鸡蛋饼，个个鲜香劲道，又薄又好吃。学会了就给我点个赞吧，谢谢您的支持。把所有的蛋皮煎好之后，都放在盘中，自然冷却备用。接下来准备五个小米椒，把辣椒切成长一点的小圈，切好之后装在小碗中备用。准备几个大蒜，趁这个大蒜不注意，把它的根切去不要，这样吃起来不会影响口感。然后放碗中备用。准备一小块的生姜，切成厚片。接下来准备一个蒜臼，把姜蒜辣椒倒入蒜臼中，加入一小勺食盐，用祖传的擀面杖倒个九九八十一下，把这个大蒜和辣椒全部都搅碎，这样才能更加的出味。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，就请伸出你发财的小手，给我点个赞吧！感谢您的支持。把姜蒜搅好之后，再加入半勺陈醋、半勺生抽、酱油、半勺芝麻香油，再来一点点白糖提鲜，然后用勺子把它搅拌均匀，让白糖融化。这样，我们这个万能的料汁就调好了。用这个方法做出来的料汁，调什么都好吃。
这个时候的韭菜也已经泡好了，洗干净之后，控水放到漏篮中。接下来锅中水开，加入一勺食盐，再滴上几滴食用油，把洗干净的韭菜倒入锅中，里面加入了盐和食用油，能使韭菜更加的翠绿，而且不变色。下锅后，用漏勺轻轻的翻动。煮个三十秒左右，把这个韭菜烫至变色就可以了。切记韭菜焯水，不宜时间过长。基本上烫个三十秒左右就熟了。如果煮的时间太长，这个韭菜就会烂掉。焯好水之后，立马放在凉水中，把这个韭菜在矿泉水中降一下温，这样可以有效的防止韭菜变色。而且能使韭菜吃起来更加的鲜嫩脆爽，然后用双手将韭菜的水分挤干，水分挤干之后，再把它放在漏篮中，用手压一压，把多余的水分全部都挤出来，挤成这个样子就可以了。然后将挤干水分的韭菜放入大一点的碗中。这个时候，将冷却后的鸡蛋皮放在案板上，烫好之后再把它折起来，再用刀把它切成宽一点的长条。切记不要切得太细，如果太细的话，这个鸡蛋皮容易断掉，吃起来就不美观了。鸡蛋液中加入了水淀粉，这个鸡蛋皮吃起来特别的劲道。切好之后，用手将它轻轻的抖几下，把所有的鸡蛋皮抖散。抖散后，和韭菜放在一起。下面把刚才调好的料汁倒进来，再用您的左手把它抓拌均匀。让鸡蛋皮和韭菜都能裹上这个蒜汁，在这里要多抓一会儿，把韭菜和鸡蛋皮都充分的入味，这样一道非常好吃的凉拌韭菜就做好了，是不是特别的简单？而且用这种方法做出来的韭菜，营养一点也不流失。抓拌成这个样子就差不多了。接下来再准备一个干净的盘子，装入盘中即可开吃。这样做出来的韭菜鸡蛋特别的开胃爽口，无论是下酒下饭都非常的受欢迎。最重要的是做法非常简单，几分钟就可以学会。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您感觉做的不错的话，记得点个小红心，鼓励一下。点我的头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。祝您生活愉快，全家身体健康。